नमस्कार हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज बनकर बेखौफ आजाद आवाज ऐसा लगता है देश में कोरोना की जो महामारी है वो बेकाबू हो गई है लोग अपनी सेहत और अपने जो आर्थिक भविष्य है उसको लेकर खौफ ज़्यादा हैं डरे हुए हैं भयभीत हैं रोज़मर रोज़ की जो हम सुर्खियाँ पढ़ते हैं अखबारों में या टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं यही बताती है कि आर्थिक संकट जो हमारा है वो गहरा होता जा रहा है अब गौर कीजिए ऐसे मौके पर सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी जिसे साल भर पहले देश की जनता भारी बहुमत से फिर सत्ता में लेकर आई थी उसकी प्रायोरिटी क्या है प्राथमिकता क्या है वो राज्यों में दल बदल करवाकर राज्यसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहती है और राज्य सरकारों को गिराने की कोशिश में है एक एक राज्य सरकार को गिराने की कोशिश में और उसके नेता वोट मांगने की मुहिम पर उतर गए हैं बीजेपी का ताज़ा निशाना है राजस्थान जहाँ कांग्रेस की सरकार है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस के एम को तोड़ने के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए तक की पेशकश कर रही है गहलोत का ये भी कहना है कि बीजेपी ने बीते मार्च में जो मध्य प्रदेश में किया उसे वो राजस्थान में दोहराने की तैयारी कर रही है क्योंकि बीजेपी का कहना है उस दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री डरे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस में ही आपसी झगड़े हैं उनकी पार्टी के भीतर ही लोग टूटने को तैयार हैं आपसी झगड़े हैं राजस्थान में 19 जून को राज्यसभा के लिए चुनाव भी होना है यहाँ की तीन में से दो सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है जबकि एक सीट बीजेपी को मिलने मिलने की एक सीट बीजेपी को जाने की संभावना है कोशिश है कि ये कैलकुलेशन पलट जाए और बीजेपी को एक सीट ज़्यादा मिल जाए एम एल बीजेपी के संपर्क में ना आ सके कांग्रेस के एम इसलिए कांग्रेस अपने एम को जयपुर के जयपुर के शिव विलास रिजॉर्ट में ले गई है बताया जाता है कि वहाँ सारी वर्दी में 50 से ज़्यादा पुलिस वाले तैनात किए गए हैं मेरे था साथ हैं मेरे सहयोगी गुरदीप सप्पल और जयपुर में हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा आप दोनों का स्वागत है संजय मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके पास इस वक्त ताज़ा खबर क्या है देखिए इस वक्त यह है कि आज शाम को पाँच बजे सभी विधायकों को शिव होटल में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है क्योंकि कल जितने विधायकों को ले जाया गया था उनमें से कुछ विधायक वापस चले गए थे उनका कहना था कि उनको पता नहीं था कि उनको होटल में जाना है क्योंकि कहा यह गया था उनसे कि आप मुख्यमंत्री निवास पर आइए और वहाँ पे मुलाकात होगी लेकिन वहाँ से बाद में उनको बस में भर के और शिव विलास रिसोर्ट ले, जा, ले जाया गया जो कि दिल्ली रोड पर स्थित है स्थित है और जयपुर से करीबन पचास किलोमीटर दूर है तो कुछ विधायक गए थे उनको कहा गया कि आप पाँच बजे रिपोर्ट करें आज वो पाँच बजे वहाँ पर रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद शाम को सात बजे के करीबन मुख्यमंत्री गहलोत भी वहाँ जाएंगे और एक मीटिंग होने की संभावना है वहाँ पर अगर अब तो साढ़े पाँच हो गए हैं खैर कोई अपडेट हो तो आप हमें ज़रूर दीजिए मैं गुरदीप आपसे जानना चाहता हूँ आपकी राय में अशोक गहलोत की सरकार फिलहाल कितनी महफूज है कितनी सुरक्षित है गुरदीप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप लगता है गुरदीप से हमारा संपर्क नहीं संजय मैं आपके पास वापस आता हूं इस वक्त आपकी राय क्या है कि अशोक गहलोत सरकार फिलहाल कितनी महफूज है कितनी सुरक्षित है विनोद जी मेरा मानना ये है शुरू से जब से ये दिसंबर 2018 में चुनाव हुए थे अगर कांग्रेस की कोई भी सरकार सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तीन राज्यों में यानी जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और राजस्थान थे तो उसमें छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान का नंबर था क्योंकि यहाँ पे दरअसल कांग्रेस के पास भले ही पूर्ण बहुमत नहीं आया था लेकिन बीजेपी के पास जो विधायकों की संख्या थी वो बहुमत से अट्ठाईस पीछे पीछे है तो अगर आप अट्ठाईस विधायक आप कांग्रेस के मान लीजिए तोड़ भी ले तब भी आप स्थायी सरकार तो बना नहीं सकते हैं फिलहाल तो वो अट्ठाईस विधायक तोड़ना ही बहुत बड़ी बात है और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफ़ी प्रोडक्टिव काम किए उन्होंने क्या किया कि बीएसपी जो थी उन्होंने पिछली बार की तरह इस बार भी उसके छह विधायकों को तोड़ के कांग्रेस में पार्टी का मर्ज करवा दिया इसके अलावा जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है सॉरी आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल अजीत सिंह की एक विधायक उनके हैं जो कि गहलोत सरकार में मंत्री हैं असल में वो गहलोत के ही खास व्यक्ति हैं क्योंकि जब गहलोत पिछली बार मुख्यमंत्री थे 
तो उनको राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरमैन बनाया गया था तो कुल मिलाकर के इस वक्त जो कांग्रेस या हम कहें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास कम से कम 126 127 विधायकों का बहुमत है ऐसे में बीजेपी के लिए आसान नहीं है आसान क्या बल्कि मैं कहूँगा कि कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में कोई खतरा नहीं है जी <coughs> बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपके पास दोबारा वापस आऊँगा हम आगे बढ़ते हैं <coughs> विपक्षी जो विपक्ष की सरकारों को जो विपक्ष ऑपोजिशन पार्टीज की सरकारें हैं जहाँ जहाँ जैसे छत्तीसगढ़ राजस्थान और मध्य प्रदेश में थी कर्नाटक में थी इन सरकारों को ऑपरेशन लोटस जैसे तरीकों से गिराना बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है ऑपरेशन लोटस सबसे पहले कर्नाटक में हुआ जहाँ कांग्रेस और जे डी से इस्तीफा दिलवाकर सरकार गिराई गई बहरहाल अगर बात सिर्फ कोरोना की करें तब यह उम्मीद की जाती है कि कोरोना के इस वक्त में पार्टियां छोटे छोटे सियासी स्वार्थ को छोड़कर महामारी से लड़ने को तवज्जो देंगी इस दौर में भी मध्य प्रदेश में कमल सरकार कमलनाथ सरकार को गिराया गया इसके लिए भी वही ऑपरेशन लोटस जैसा तरीका अपनाया गया खरीद लो और वो लोग बिकने को तैयार भी हो गए जनादेश का पूरी तरह से अपमान करते हुए लोगों ने उन्हें कांग्रेस के सिम्बल पर चुना था उन्होंने उसका भी अपमान किया बहरहाल इसी दौर में अभी कुछ दिन पहले की बात है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हुई थी पिछले हफ्ते गुजरात में तीन विधायक कांग्रेस के इस्तीफे के इस्तीफे की वजह से खबरों में रहे असल में मार्च में राज्यसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद से कुल आठ कांग्रेस विधायक विधानसभा से इस्तीफा दे चुके हैं जिसमें गुजरात में गणित जो है वो बीजेपी के फेवर में जाता दिख रहा है गुरदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरदीप एक लॉजिक ये है कि कांग्रेस खुद अपने विधायकों को संभाल कर नहीं रख पाती है और राजस्थान बीजेपी के नेता भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को खतरा उसके अंदरूनी झगड़ों से है आपको इस लॉजिक में कितना दम नजर आता है ये बात तो सच है कि कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए तैयार हैं जो प्रलोभन दिया जा रहा है पंद्रह करोड़ पच्चीस करोड़ तीस करोड़ पैंतीस करोड़ आजकल ये बहुत आम बात हो गई है और इस प्रलोभन में आमतौर पर बहुत सारे विधायक अलग अलग राज्य में फंसे भी हैं चाहे कर्नाटक हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो या चाहे राजस्थान हो लेकिन सवाल सिर्फ यहाँ तक नहीं है लोकतंत्र में ये जरूरी नहीं कि कोई बिकने को तैयार है तो उसको खरीदार होना ही चाहिए सरकारें बनती हैं सरकारों का काम है जनता के लिए काम करना सिर्फ सत्ता एंजॉय करने के लिए सरकार नहीं बनाई जाती है आज की तारीख में जब महामारी है देश के अंदर आज की तारीख में जब आर्थिक स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है तो ऐसे में अगर कांग्रेस के अंदर दिक्कत है भी तो उस दिक्कत में अपना फायदा उठाने वाली बीजेपी पार्टी वो देश की सत्ताधारी पार्टी है वो राज वो पूरे देश को चला रही है उसको इससे बचना चाहिए क्योंकि आज की तारीख में अगर आप प्रधानमंत्री की कोई भी आलोचना करें तो बीजेपी के जो समर्थक है सबसे पहले क्या कहते हैं कहते हैं जी पीएम का साथ देना चाहिए वो चुने हुए पीएम है उनका काम है देश की सेवा करना देश को रास्ता दिखाना तो सीएम भी चुने हुए है सीएम सीएम का भी साथ देना बहुत जरूरी है सीएम को भी उतनी ही जरूरी क्योंकि आज अगर अशोक गहलोत या कोई और मुख्यमंत्री उनकी जगह हो अगर ममता बनर्जी हो अगर वो अपनी पूरी एनर्जी को राजनीतिक लड़ाई की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं तो इसमें जो कोरोना के खिलाफ उनकी लड़ाई है वो कमजोर पड़ रही है और इसमें आम आदमी पिक रहा है इस वक्त इशू ये नहीं है कि कौन बिकना चाहता है और कौन खरीदार है इस वक्त खास तौर पर इशू ये है कि आम आदमी के हित में क्या है और आम आदमी के हित में ये है कि सरकार की पूरी का पूरा ध्यान पूरा का पूरा ध्यान इस वक्त महामारी से लड़ने में और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए होना चाहिए ये खरीद फरोख सत्ता का खेल ये बाद में भी हो सकता है जी संजय मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जैसा गुरदीप भी कह रहे हैं कि सरकार का ध्यान इस वक्त महामारी पर होना चाहिए था लेकिन अब अपनी ही मतलब सरकार को बचाने में उसकी एनर्जीज उस तरफ जाएंगी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब सरकार अपने को बचाने की जद्दोजहद में लग गई है इसका कोरोना से लड़ाई पर कितना असर पड़ सकता है आप वहाँ के तंत्र से वाकिफ हैं कितना असर पड़ सकता है देखिए असर तो जाहिर तौर तो पर पड़ेगा कि जब आपके रेवेन्यू के सोर्सेज ड्राइव हो जरूरत इस बात की है कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रिवाइव करने पर ध्यान दें और खासकर राजस्थान जैसे स्टेट में जो कि हर दूसरे साल काल जैसी जैसे संकट से जूझता है जहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है आप देखिए इस वक्त ये गर्मी का है यहाँ पर बारिश की वजह से नहीं होने की वजह से यहाँ पे आधे से ज्यादा बांध सूखे हुए हैं पानी सप्लाई टैंकरों से होनी है कई शहर ऐसे हैं जहाँ पे कि हफ्ता दस दिन में पानी की सप्लाई हो रही है तो सरकार का ध्यान इन चीजों पर होना चाहिए ना लेकिन अगर उसके तमाम जो मंत्री विधायक या जो है 
वो अगर इस बात में लग जाए कि एक जगह पे इकट्ठा होकर के कि हमको किसी तरह सरकार को बचाना है तो ये कौन करेगा आखिर जनता की जो समस्या है इस गर्मी के मौसम में अगर विधायक क्षेत्र में नहीं जी, जाएगा जी, जी. और मंत्री अपना दफ्तर नहीं संभालेगा तो आखिर कैसे जनता की समस्या को सुलझाया जा सकेगा जी संजय हम आगे बढ़ते हैं महामारी बढ़ रही है लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है फिक्र नहीं है उसकी चुनावी मुहिम शुरू हो गई है गृह मंत्री अमित शाह बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली कर रहे हैं जिस पर अनुमान है करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं रैलियों में उनके भाषण भी पूरी तरह से सियासी हैं गुरदीप आखिर मैं जानना चाहूँगा ये बताइए कि बीजेपी इतना बेफिक्र होकर ऐसे मौके पर ऐसी मुहिम कैसे चला लेती है क्या उसे परवाह नहीं कि लोग नाराज़ हो जाएंगे विनोद जी लोगों की नाराजगी जो है वो ज्यादातर सूचना से जुड़ी है बीजेपी ने क्या किया है पिछले कुछ सालों पे सूचना के पूरे तंत्र पे इतना जबरदस्त कंट्रोल कर लिया है कि लोगों को वही बात दिखती है जो बीजेपी के लोग दिखाना चाहते हैं और इस सूचना तंत्र पे कंट्रोल की वजह से वो कॉन्फिडेंट है कि वो प्रोपेगेंडा को अपने हित में निर्धारित कर पाएंगे और इसमें उनको जो सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर है इस तरह सोशल मीडिया की कंपनियां डिजाइन हुई है जो एल्गोरिथम उनके बने हैं वो उसमें खास बात यह होती है कि मान लीजिए मैं हूं और मैं सोशल मीडिया पे जाता हूं तो मुझे वही खबरें ज्यादा दिखाई दे जाएंगी जो खबरों में मेरी रुचि है तो जिन लोगों की बीजेपी में रुचि है जो लोग बीजेपी के सिंपेटाइजर हैं सोशल मीडिया उनको बीजेपी का ही पक्ष दिखाएगा उनको बीजेपी की ही बातें दिखाएगा और इसमें उनके पास रिसोर्सेज उनके पास पैसा भी बहुत है अपनी बात को पहुंचाने के लिए और इसी दम पे लगातार ये कॉन्फिडेंस है और ये सही कॉन्फिडेंस है उनका क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जमीन पर कुछ भी होता रहे लोग कितने भी मुश्किल में हो लेकिन जो प्रोपेगेंडा है वो बीजेपी का उन पर चलता है सूचना पे पूरा कंट्रोल मीडिया पे पूरा कंट्रोल सोशल मीडिया पे पूरे कंट्रोल के मार्फत ये वो कर पा रहे हैं जी संजय आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो पहले का असेसमेंट था अनुमान था कि कांग्रेस दो सीटें जीत पाएगी राज्यसभा की आ, क्या अब भी आपके मुताबिक लगता है कि दोनों सीटें जीत पाएंगी विनोद जी दरअसल राजस्थान में ये जो भी संघर्ष है जिसको हम कहा जा रहा है ये इस बात का नहीं है कि बीजेपी एक सीट और एक्स्ट्रा निकाल लेगी या कांग्रेस जो है वो बचा ले अपनी दो सीटें इसमें कोई दो नहीं है कि कांग्रेस बड़े आराम से दो सीटें जीत जाएगी लेकिन क्या है कि एक परसेप्शन होता है और उस परसेप्शन में अगर आप एक भी विधायक जो कांग्रेस का समर्थक है या जिसको कहा जाता है कि वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे का है यदि एक विधायक की भी क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो ये एक तरह से सत्ताधारी पार्टी के लिए और चीफ मिनिस्टर के लिए एक एम्बेसमेंट की स्थिति बन जाती है तो बीजेपी सिर्फ इसी कोशिश में है वरना मुझे इस बात में कोई संदेह नजर नहीं आता कि कांग्रेस बड़े आराम से दो सीटें जीत जाएगी जी बहरहाल जैसे हमने पहले कहा हमने पहले कहा कि इस वक्त सारा ध्यान कोरोना पर होना चाहिए अर्थव्यवस्था पर होना चाहिए लेकिन लोग अपने अपने ऐसा लगता है कि सरकार के जो मंत्री हैं उन इदारों में वापस चले गए हैं जाओ जो जहाँ उनको अच्छा लगता है प्रधानमंत्री विदेश नीति के बारे में बात करेंगे गृह मंत्री इलेक्शनियरिंग करेंगे और जो चीन के साथ जो वहाँ हो रहा है उसकी जानकारी लोगों को नहीं आ रही है बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि सदबुद्धि आएगी सबको और इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो है महामारी से लड़ना और अर्थव्यवस्था को खड़ा